Assalamualaikum So kita tengok uh, Soalan pre-UPS Question number 1 Okay So one of the isotopes of Go Has 79 proton And 118 neutron So the standard symbol for this isotope is As we know that the isotope notation We start with X So here is uh, Dia ada dua dekat sini So this one refer to the Proton number And this one refer kepada Nucleon number So kat sini proton So proton kita letak kat sini lah 79 So this one neutron So nak dapat neutron uh, sama juga, uh, Nak dapat nucleon Sama juga dengan So as we know that Nucleon Nucleon sama juga dengan Proton plus dengan Neutron So proton is 79 Plus dengan neutron is 118 Sama juga dengan 197 Okay So kat sini akan jadi 197 lah. So the answer is D for question number 1. Okay number 2 the mass spectrum of lithium shows that it contains two isotope. So dia minta relative atomic mass. So as we know that the formula of relative atomic mass adalah summation of QI MI over summation of QI. So the Q here is 7.42 times dengan the mass is uh, 6 plus dengan uh, QI this one 92.58 times dengan 7 okay, divide by summation of abundance lah which is 100% so akan dapat dekat sini uh, 6.93 ok so the answer is D lah Okay, the next question is the mass spectrum shows the relative abundance of three isotope. Okay, so dia minta percentage abundance yang isotopic mass dia 24. So, isotopic mass yang 24, berapa abundance dia? 82.8 lah. Terus answer. Terus dapat. Okay, so the answer is C. Then, the empirical formula gives the empirical formula empirical adalah simplest ratio. So, automatic the answer is A. So, if the question ask the molecular formula okay, molecular formula refer to the actual actual ratio so the answer will be C lah which is the exact number of atoms of each elements in a molecule. Okay, the normal number ratio ni tak ada kaitan whole number ratio ni pun tak ada kaitan. Okay, number 5. An organic compounds Composed of carbon hydrogen Okay Carbon 4 mole Hydrogen 16 mole So Nak buat empirical formula First we have to construct a table We have carbon and hydrogen So normally Kalau sebelum ni kita start dengan mass But now dia dah bagi dalam mole So kita start dengan mole lah kat sini So mole for carbon is 4.0 And hydrogen is 16.0. Nak cari simplest ratio, kita dividekan dengan uh, the smallest number. So, 4 divided by 4, 16 also divided by 4. So, 4 divided by 4, 1, 16 divided by 4, kita dapat 4. So, carbon, hydrogen, 4. So, kita dapat, the answer is A lah. Okay, next is molality. So, molality is mole of solute over mass of solvent. Yang ni dah salah-salah dah sebab solvent. Okay, this one betul mole of solute. Okay, mass of solvent. Yang ni mass of solute salah. So, the answer is C. The question maybe dia akan tanya sama ada uh, yang ni dah tanya molality. So, maybe the real UPS dia akan tanya molarity ke, percentage by mass ke, percentage by volume A mole fraction or density lah Ok So you have to memorize And question number 7 Limiting reactant is So limiting reactant adalah Reactant yang dihabis guna So reactant use up first lah ha, The reactant is in excess ni Refer kepada Excess reactant The reactant that show slow down the reaction ni tak ada kaitan Dia adalah rate reactant with smallest stoichiometric coefficient Yang ni maksud dia contohnya macam carbon plus dengan hydrogen Kita dapat CH4 So yang ni ada dua lah okay. Stoichiometric coefficient yang depan ni Ni satu, ni dua 
Ha, ni stoichiometric coefficient. Maksudnya dikata nak tentu limiting reactant tengok yang the smallest stoichiometric. Ha, automatic terus kita dapat carbon adalah dia punya uh, limiting. So salah lah. Dia tak. Kita nak tentukan limiting bukan daripada coefficient yang depan ni. Kita kena calculate yang mana yang habis guna. So this is the uh, correct answer lah. Bukan berdasarkan kepada stoichiometric coefficient. Okay number 8. All of the following statements are true about the postulate of Bohr. Accept. Ha, accept. Dia minta accept kat sini. Kecuali. So, electron revolve around the nucleus in circular orbit. Oh, ni adalah postulate number one. Electron place itself at ground state by absorbing a certain amount of energy. Ha, tak ada. Bukan. When electron return to a lower energy level from outside, the energy emits to form the light. Ha, ni adalah... Uh, Sorry, this one adalah number 4. Okay. Postulate number 4. Dia uh, emit forms of light. And the D2 electron in an atom can have only certain definite or discrete value of energy. Yang ni the energy of electron is quantized tu lah. So, ni adalah postulate number 2. So, yang tak ada kaitan dengan postulate of Bohr, B lah. So, the answer is B. Since that dia tanya, accept. Question number 9, line spectrum is formed. Macam mana line spectrum tu terhasil? So, line spectrum terhasil, macam yang saya cerita sebelum ni, dia mesti ha, electron tu fall. Kan? Electron tu fall daripada mana ke mana. Silap. So, contohnya this one, this one, this one. So, this one is equals to n equals to 1, 2, n equals to 3, n equals to 4. So, line spectrum ni kita tahu ada uh, 5 kan? Which is Lyman, Balmer, Pestion, Bracket and Fun ataupun P Fun. So katalah dia nak dapat Lyman. Lyman uh, daripada 2 ke 1. First line, second line, third line and fourth line. Maksudnya dia 4. So the answer will be D lah. The electron transition from higher to lower energy level. Kalau C ni salah kenapa? Sebab lower to higher. Lower to higher dia tak berlaku lagi uh, Formation of line Okay, electron transition between two different energy level This one is delta E Okay, exist in fixed energy ni adalah postulate dia Postulate number two tak ada kaitan apa-apa Yang ni yang berdasarkan kepada E equals to negative RH1 over N squared 2 Okay So nak dapat line dia mesti fall from higher to lower the emits light daripada uh, lights yang produce tu yang akan menghasilkan this line spectrum ok next number 10 Bohr atomic model can explain ok so the answer is D right the spectrum of atoms of ion containing one electron so kita tahu Bohr ni hanya boleh explain bila uh, dia ada satu electron sahaja ok so siapa yang ada satu electron Hydrogen, uh, Li2+. plus. Kenapa Li2+. plus? Sebab Li dia ada 3 uh, elektron. So, dia kena buang 2 lah supaya jadi 1. Another one is He2+. plus. So, He ada 2. Sorry, He. He+. He+. plus. He plus. So, He dia kena buang 1. So, dia jadi plus 1 lah. So, kalau ikutkan, ini adalah atom. Sebab dia tak ada charge. Yang dua ni dia ada charge. Ini adalah ions. So kenapa A salah? Sebab dia kata hydrogen atom only. Dia tak boleh. Uh, tak semestinya hydrogen saja. Dia boleh je. Uh, Li2 plus dan He plus. Kalau B. Spectrum of multi electron species. Mana boleh explain? Sebab bor dia tak boleh explain. Kalau elements itu ada more than one electrons. Dia hanya boleh explain untuk satu electron saja. Kalau more than one electrons. Ha, dia akan hasilkan line dia tak nampak dia jatuh pada uh, N equals tu berapa So mungkin jatuh pada satu Ada yang jatuh kedua ha, So dia dah serabut dah Mungkin jadi line ke balmer ke ha, So dia tak boleh untuk multi electrons Yang C the spectrum of ion containing one electron Tak semestinya ion Atoms pun ada ha, So yang D ni complete lah Dia ada atoms, dia ada ion Dia ada satu electron sahaja Okay 11. Electron can have both particles. Ha, dia ada both particle wave-like properties. So, yang ni adalah 
Di broadly Bo Bo cakap apa Okay Bo dia cakap yang ada four postulate of Bo tu lah Yang first Electron move in a circular orbit Second The energy of electron of hydrogen atom is quantized The third postulate is when energy supply The electron will absorb the energy and promote From lower to higher energy And the fourth one When the electron is at excited state The unstable the fall Itu of Bo lah Okay of Bo Of Bo cerita pasal apa Kita nak add electron kita mesti ikut increasing energy. Dia mesti daripada 1S dulu. Baru 2S. Pergi 2P. Yang tu. Di broadly, dia memang cerita pasal wave particle. Ingat tak dulu saya cerita. Uh, kalau ikut bawah postulate. Dia kata electron move in a circular orbit. Tapi sebenarnya tak betul. Dia dibetulkan oleh di broadly. So sebenarnya dia ada wave. Ha, ini yang di broadly katalah Dia ada wave properties Heisenberg Heisenberg cakap apa? Heisenberg cakap um, That is impossible to know uh, Both position and momentum At the same instance of time Yang saya cerita hari tu Kita tak maksudnya Heisenberg ni dia dia cerita Electrons ni uh, Kita dah tahu Dia move dalam wave kan So Momentum tu adalah Momentum sama juga dengan Direction Okay uh, Position Position tu adalah Posisi dia di mana Located kat mana lah Location dia So katalah kita nampak Location dia Lacuan tu dekat sini Tapi kita tak tahu Dia bergerak ke mana Sama ada dia bergerak Clockwise Ikut arah jam Ataupun dia bergerak Ikut lawan arah jam Ha, kita tahu dia locate kat mana tapi tak tahu direction. Kalau kita tahu position, kita tahu position dia tapi kita tak tahu dia punya momentum. Katalah kita nampak dia bergerak daripada okay, follow uh, ikut arah jam. So kita nampak direction dia, kita nampak. Tapi bila kita nampak dia dekat sini, bila kita snap oh dia dah kat sini dah. So kita tak tahu location dia yang sebenar. So sebab tu dia kata Tak mungkin kita boleh tahu kedua-dua momentum dan position pada masa yang sama. So, kita hanya akan dapat satu sahaja. Ha, itu yang dikatakan oleh Heisenberg. So, bila wave light properties ni dia berkait dengan di broadly sahaja. Okay, number 12. Define an orbital. So, orbital adalah ha, 3D space. Di mana kita boleh jumpa elektron. Macam saya cakap sebelum ni. Um, orbital ni adalah rumah kepada elektron okay, Tempat kita nak cari Kalau kita nak cari orang Kita cari dekat rumah dia Kalau kita nak cari elektron Kita cari dekat orbital dia Kalau yang A ni kenapa dia salah Sebab Dia fit circular path Where the electron revolve around the nucleus Ni fit circular path Fit circular path ni adalah ni lah Ini adalah Orbit Dia bukan orbital Orbit tu adalah sama juga dengan shell So orbital adalah tempat di mana elektron duduk Okay So nama dia lebih kurang macam orbit, orbital Dia sebenarnya berbeza Orbit adalah ni Laluan dia Orbital rumah dia Mathematical models ni tak ada kaitan Orientation ni adalah Magnetic quantum number M Which is the uh, Shape dia lah Okay lebih kepada shape So the magnetic Okay soalan 13 Magnetic quantum number describe dia Orientation lah Energy ni refer kepada N which is energy level Energy level ataupun Principal quantum number Orbital okay, Orbital kita ada berapa orbital Orbital kita ada orbital S Orbital P, D dan F So S represent for 0 P1, D2, F3 So ini adalah apa 0, 1, 2, 3 ni Ini adalah L So orbital refer kepada L Spinning uh, Orientation ni refer kepada M lah which is magnetic quantum number Ni lah and spinning motion ni adalah S Sama ada positif and negatif half Okay Number 14 Which set of quantum number is correct? So the answer is D Kenapa D? Okay Kenapa A salah? Sebab 
Dia salah pada L Bila N satu L sepatutnya kosong So dia dah salah dah Dia minta yang correct Okay B Kenapa salah Okay dia salah dekat sini Bila L kosong M sepatutnya kosong Tapi dia buat M negative 1 So salah juga C Kenapa salah Dia salah pada M Kenapa Bila L satu M akan jadi sama ada negative 1 Kosong dan positif 1 Tapi dia buat negative 2 pun salah. So yang ni sajalah yang kerat. Question 15. Which principle states that electron field orbital with lower energy dulu baru higher energy? Maksudnya kita kena isi 1s dulu. Followed by 2s. Letak 2p. Nah, itu adalah half-bow principle. Hans rule yang kita pada degenerate orbital kita kena isi singly dulu baru pad. Pauli Ha, satu elektron ada satu set quantum number Tak akan ada dua elektron yang mempunyai set quantum number yang sama Tak mungkin Heisenberg pula Heisenberg ni yang tadilah Dia uh, tak boleh nak tentukan position dan juga momentum pada masa yang sama Tadi saya dah cerita dekat atas Number 16, the electronic configuration is not correct. Yang mana? Sebab apa? Ni. So, dia salah dekat sini. Kenapa? Okay, dia tak follow Hans rule. Kenapa dia tak follow Hans rule? Sebab sepatutnya kita kena penuhkan single dulu, baru kita pack. Yang ni, dia terus pack. So, dia tak follow Hans. Okay? Bila masa dia nak tanya half-bow? Okay, half-bow ni... Contohnya kalau dia isi 1s2 Lepas tu dia buat 2s2 Dia terus buat 3s2 Baru dia buat 2p ha, Maksudnya yang ni tak, yang ni salah Kenapa? Yang ni dia tak follow up bar Dia sepatutnya isi 2s dulu 2p dulu baru 3s Yang ni dia dah letak 3s dulu baru 2p ha, Yang ni baru reason dia up bar Dia tak follow up bar Does not obey Pauli Kalau dia letak 3 elektron Ha, yang ni dia tak follow Pauli Anomalous cases Anomalous cases ni yang ada Untuk chromium dan juga Copper So copper is 29 Chromium yang 24 Tak ada kaitan lah Okay Anomalous cases yang dia ada expected Dan juga actual Electronic configuration Okay the last question Atoms Y with nucleon number Nucleon 46 Neutron 24 So electronic configuration So dia minta electronic configuration As we know that bila electronic configuration Dia depends kepada number of electron So yang dia bagi uh, Nucleon Dia bagi neutron So kita kena cari uh, electron dia berapa lah So kita cari untuk proton dulu So berapa proton number Y Sama juga dengan proton Sama juga dengan nucleon tolak dengan neutron lah So 46 minus 24 So kita dapat 22 So kalau Y sahaja adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2 2, 4, 10, 12, 18, 20, 22 So ni Y sahaja So dia minta Y2+, plus. so Y2+, plus dia akan buang yang mana? Dia akan buang yang outer Ok, sebab positive charge dia donate the electron So, dia buang yang outer and it becomes 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 yang tinggal 3D2. So, 4S habislah. So, the answer is A lah kat sini. Okay. Nah, ini salah. Ini salah, ini salah, ini salah. Okay. So, that's all for uh, pre-UPS. So, uh, as you know that sekarang ni kalau kita tengok dia ada 17 question. Okay. So, saya nak, kalau awak nak score UPS 1, you better get uh, the maximum, of course lah, 17 over 17. Okay, minimum, minimum is 14 over 17. If you get low, lower than 14, uh, sakit lah. So, you have to struggle for UPS 2, UPS 3. Uh, nak struggle untuk um, practical test lagi, lab report test lagi, assignment lagi. Ha, nanti memang kena struggle untuk final exam So you better score for UPS 1 ni lah Okay Saya nak minimum 14 over 17 Okay good luck for next week Thank you Assalamualaikum